السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لیے کچن کے یوزفل ٹپس لے کر آئی ہوں آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ میری کون سی ٹپ آپ کو سب سے اچھی لگی سب سے پہلے ہماری ٹپ ہے نیبو کو اسٹور کرنا آپ کے پاس نیبو زیادہ آ جائیں اور آپ سوچیں گے یہ نیبو خراب ہو جائیں گے تو آپ کو کیسے اسٹور کرنا ہے وہ آج ہم بتائیں گے پہلے آپ نیبو کو بہت اچھی طرح دھو لیں صاف کر لیں اور اس کے بعد ایک کپڑے سے بالکل اس کی نوی سکھا لیں پانی بالکل سوکھ جانا چاہیے اس طرح ایک ایک کر کے سب نیبوں کو صاف کر لیں اور اس کے بعد ہم کہہ لیں گے ذرا سا آئل لیں گے ہاتھ پہ اچھی طرح سے ہاتھ پہ آئل لگائیں گے اور اس طرح سب نیبو پہ آئل لگا دیں گے اس طرح ہم نے سب نیبو پہ آئل لگا دیا یہ دیکھیے لگا دیا اب ہم ایک ڈبہ لیں گے پلاسٹک کا پلاسٹک کا ہو آپ کے پاس تو پلاسٹک کا لے لیں اور کانچ کا ہو تو کانچ کا لے لیں اس طرح ایک ڈبہ لے لیں اور ان سب کو سب نیبو کو ہم ایک ڈبے میں ڈال دیں گے اس طرح اس طرح ہم نے ڈبے میں رکھ لیا ہے اور اس کے بعد اس کا ڈھکن لگا دیں گے اور اٹھا کر فریج میں رکھ دیں گے آپ دیکھیں گی اس طرح فریج میں رکھنے سے آپ کے نیبو ایک دم فریش بنے ہوئے ہیں بالکل خراب نہیں ہوئے ہیں تو آپ بھی میری یہ ٹپ ضرور فالو کریں ہم بریڈ کا پیکٹ کھولتے ہیں اور بریڈ یوز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگلے دن ہی بریڈ ہمارے باسی رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کریں اوپر والا بریڈ اٹھائیں اور نیچے کے چار چھ جو بھی بریڈ آپ کو یوز کرنے ہیں وہ یوز کیجیے اور اوپر والے بریڈ کو اس کے اوپر رکھیں اسے استعمال نہ کریں اسے سب سے بعد میں ہی استعمال کریں اور بریڈ کے پیکٹ میں اسے اوپر سے رکھ دیں اور ربر بینڈ چڑھا دیں گے جس سے پیکٹ کے اندر موسچر نہیں جائے گا بریڈ ہمارے ہارڈ نہیں ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ نیچے کے بریڈ جو ہیں وہ ایک دم سافٹ ہیں ان میں باسی پن بالکل نہیں آیا ہے یہ دیکھیے ہمارے جو یہ اوپر کا بریڈ ہوتا ہے یہ بالکل کور کا کام کرتا ہے جیسا یہ بریڈ اوپر ہوتا ہے اسی طرح کا ایک بریڈ نیچے ہوتا ہے یہ دونوں بریڈ ہمارے کور کے کام کرتے ہیں آپ بیچ کے بریڈ استعمال کریں اور اوپر کا اور نیچے کا بریڈ سب سے بعد میں یوز کریں آپ نے دیکھا ہوگا کیلے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں ہم کیلے کو فریج میں رکھتے ہیں تو بھی اس کا کلر کالا پڑ جاتا ہے چھلکے بالکل بیکار ہو جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی اچھی ٹپ بتا رہی ہوں ایلومینیم فال پیپر لیجیے اور ان سے کیلوں کی جڑ پر اس پر لپیٹ دیجیے کیلوں کی جڑ کو بالکل کور کر دیجیے کور کر کے آپ فریج میں فروٹ باسکٹ ہو تو اس میں رکھیے نہیں تو ویجیٹیبل باسکٹ میں رکھیے تو اس ایسا کرنے سے آپ کے کیلے بالکل فریش رہیں گے چھلکا بھی کالا نہیں ہوگا تو میری یہ ٹپ آپ ضرور ٹرائی کریں کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھنڈی کے پکنے کے بعد ہمارے بھنڈی کا کلر چینج ہو جاتا ہے وہ ہری نہیں رہتی تو آگے سے آپ ایسا کریں بھنڈی جب بنائیں تو تھوڑی سی فرائی ہونے کے بعد اس میں نیبو نچوڑ دیں اور جب بھنڈی ففٹی پرسینٹ پک جائے تبھی اس میں نمک ڈالیں ایسا کرنے سے آپ کی بھنڈی ہری رہے گی اور آپ کی بھنڈی کا کلر بالکل چینج نہیں ہوگا تو آپ میری یہ ٹپ ضرور فالو کریں مجھ سے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جب ہم چنے بھونتے ہیں تو ہمارے چنے کھلے کھلے نہیں بھونتے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں چنوں میں زیادہ نہیں بس بہت ذرا سا سمجھ لیجئے ون ٹی اسپون اسے اور چنوں میں مکس کر دیجئے چنے جس سے ہمارے گیلے ہو جائیں بس اس طرح دیکھیے چنے ہمارے سب گیلے ہو گئے بہت ذرا سا پانی ڈالنا ہے اور اسے اٹھا کر پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں پندرہ منٹ بعد ہم فریج میں سے نکالیں گے اور اسے نمک میں بھونیں گے پندرہ منٹ بعد ہم نے چنوں کو فریج میں سے نکال لیا اور ہم نمک میں چنوں کو بھونیں گے نمک ہم نے خوب تیز گرم کر لیا ہے دیکھیے گیلے ہونے کے بعد چنے ہمارے کتنے کھلے کھلے بھن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیے کتنے کھلے ہوئے ہیں تو آپ بھی اسی طرح چنوں کو بھونیے تو آپ کے چنے بھی خوب کھلے کھلے بھنیں گے ہم سب چنوں کو بھون لیں گے اور پلیٹ میں نکالیں گے ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں دیکھیے اسی طرح آپ بھی چنوں کو بھونیے آج میں آپ کو ایک ملائی سے دو بار گھی نکالنا بتاؤں گی یہ میری پانچ چھ دن کی ملائی ہے اسے میں نے چلا کر مکھن نکال لیا ہے 
अब मैं इसे पकाऊंगी हमारे मक्खन से घी निकल चुका है आप देख सकते हैं देखें कितना अच्छा घी निकला है एकदम वाइट घी है हमारा घी एकदम घर का घी तो एकदम शुद्ध होता है शुद्ध देसी घी है ये इस तरह आप भी घी निकालें अब हम घी को एक बर्तन में छान लेते हैं देखिए कितना बहुत सा घी निकला है हमारा सबको छान लेंगे और उसके बाद ये जली हुई मलाई जो बची है हमारी उससे हम दोबारा घी निकालेंगे मलाई से दोबारा घी निकालने के लिए हम मलाई को भगौने में ही रहने देंगे और इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और गैस पर पकने को रखेंगे हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे बस पानी को बॉईल करेंगे जिससे मलाई का जो घी है वो पानी में आ जाए देखिए पानी हमारा बॉईल हो चुका है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे हमारी मलाई में जितना भी घी रह गया था वो अब इस पानी में आ चुका है हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अब तीन घंटे बाद मैं इसे फ्रिज से निकाला है देखिए सब घी कटोरी में ऊपर जम गया है अब मैं चम्मच से अलग कटोरी में घी सब निकाल लेती हूँ देखिए घी सब ऊपर आ गया है और पानी पानी नीचे रह गया है कटोरी में और जो जितना घी रह गया है उसे भी हम निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कि कितना बहुत सा घी निकला है दोबारा मलाई से हमारी ये हमारा पहली मलाई का घी है और ये हमारा दूसरी मलाई का घी है कितना बहुत सा घी निकला है इससे हम कम से कम 10-15 पराँठे सेक सकते हैं तो आप भी ऐसे ही बनाएं एक मलाई से दो बार घी निकालें हरा धनिए को स्टोर करने से पहले हरे धनिए की नमी सुखा लें और जो ख़राब पत्ता है उसे निकाल दें और हरा धनिए के डंठुल को काट कर अलग कर दें इसमें फाइबर बहुत होता है इसे फेंके नहीं ये चटनी बनाने का काम आएगा और एक डिब्बे में टिश्यू पेपर बिछाएं आपके पास टिश्यू पेपर हो तो टिश्यू पेपर बिछाएं अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं एक न्यूज़पेपर हो उसे बिछा लें और उसके बाद इस पर हरा धनिया रखें डिब्बे में और एक टिश्यू पेपर ऊपर से और रखें इस तरह फ्रिज में स्टोर करने से हरा धनिया आठ दस दिन तक फ्रेश रहेगा आप मेरी सारी टिप्स ज़रूर ट्राई करें थैंक यू